Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing Kurator dari Podcast Horror Night Story Halo apa kabar semuanya Semoga kalian semua sehat-sehat ya Dan seperti biasanya pada siang hari ini saya kembali Dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua Kisah mistis kali ini saya datangkan dari tweet twitternya Mas Dio Seta Yang menceritakan uh, cerita tentang sebuah makhluk yang muncul di sebuah sumur Dan cerita ini adalah cerita dari salah satu pembacanya yang ada di twitter Seperti apa kisahnya? Mari kita simak Perkenalkan nama Kufira, anak tertua dari empat bersaudara Hmm, bukan, maksudku dari empat bersaudari Karena ketiga adikku juga kebetulan perempuan semua Aku hidup sebagai perempuan biasa pada umumnya Mungkin tidak ada hal yang terlalu istimewa Yang akan kalian temui padaku Namun... Aku memiliki sebuah cerita Yang jarang sekali kuceritakan pada orang lain Sebuah cerita tentang aku dan mereka Yang mewarnai masa kecilku Kisah pertama Aku menyebutnya Badut Apa? Apa salahku? Kamu itu yang gak becus jadi istri Aku kerja mati-matian Kamu perlakukan kayak begini Terdengar suara bapak yang tak berhenti memaki ibu Tak berhenti sampai di situ Sumpah serapa dan makian terus keluar dari mulut mereka Yang membuatku Yang masih berumur 4 tahun Tidak berhenti menangis Lihat si Vira Nangisnya malah makin kenceng Bikin aku tambah pusing Diam kamu Vira Pergi sana Daripada kamu aku pukul Teriak ibu yang masih terbakar emosi Entah apa yang menyebabkan mereka berdua bertengkar Yang aku ingat saat itu Beberapa kali pukulan dari ibu mendarat ke tubuhku Yang tak mau berhenti menangis Saat melihat pertengkaran itu Udah cukup Ini masalah kita Jangan bawa-bawa Vira Ucap bapak yang tak tega melihatku Semakin menjadi pelampiasan masalah mereka Ah berisik Kalau aja bocah ini nggak ada Mungkin sudah jauh-jauh Aku minta cerai sama kamu Ucapan ibu terdengar menyakiti perasaanku Heh, kamu hati-hati kalau ngomong Kalau kamu mau kita pisah Akan aku penuhi Lawan bapak kepada ibu Esok harinya Bapak mengajakku pergi ke rumah nenek Jangan tanya seperti apa perasaanku saat itu Seorang anak berumur 4 tahun Jelas masih sangat kecil Untuk memahami maksud mereka Dan harus menjadi pelampiasan Dari pertengkaran itu Bapak dan ibu memang tidak tinggal bersama Bapak bekerja merantau keluar pulau di Medan Sumatera Utara Dan ibu di Jakarta Aku? Aku tinggal bersama nenekku di kampung halaman di Jawa Barat Namun kali ini mereka sedang pulang kampung ke rumah Jadi aku meninggalkan rumah nenek Dan tinggal bersama mereka Selama mereka ada di sini Sayangnya Setiap mereka pulang Pertengkaran selalu terjadi di antara mereka berdua Dan Aku yang selalu menjadi pelampiasan Atas kekesalan mereka Mungkin hal inilah Yang membuatku jadi anak kesayangannya nenek Setelah pertengkaran itu Bapak dan ibu pergi entah kemana Aku hanya mengurung diri di kamar sambil menangis 
Entah bagaimana aku menggambarkan perasaanku saat itu Hingga Aku hanya bisa menangis di rumah Yang sebenarnya jarang ditinggali Bila kedua orang taku tidak pulang Udah jangan nangis Tiba-tiba Terdengar suara dari arah kamar mandi Yang tidak jauh dari kamarku tempat berada saat ini Jangan berpikir kamar mandiku saat itu sebagus kamar mandi saat ini Saat itu keluargaku masih menggunakan sumur timba Walaupun sudah menggunakan pompa air untuk mengalirkan airnya Kesini Suara itu terdengar lagi Seolah menanggapi tangisanku Aku yang penasaran Segera melap air mataku Dan mencari asal suara itu Hingga Aku menemukan Sesosok makhluk tepat di tempat suara itu berasal Aku yang masih kecil saat itu Sulit untuk menggambarkan makhluk apa Yang sedang ada di sana Terlihat makhluk itu duduk tepat di lubang sumur timba Dengan wajah yang terlihat tersenyum mengerikan Yang kuingat saat itu Mulut dan sekitar bibirnya terlihat berwarna merah Dengan kulit yang berwarna putih pucat Entah dari mana asal warna merah yang menghiasi bibir dan sebagian wajahnya itu Aku berpikir dengan penampilan seperti itu Mungkin saja makhluk ini adalah sesuatu yang dinamakan badut Aduh pintar sekali anak ini Makhluk yang kukira sebagai badut itu mencoba memanggilku Untuk mendekat ke arahnya Dan untuk bermain bersamanya Tentu saja Walau masih kecil Aku sudah bisa membedakan sesuatu yang terlihat aneh di hadapanku Aku kembali mundur Dan menjauh dari makhluk itu Kesini, nggak apa-apa Kali ini tidak hanya memanggil Makhluk itu menunjukkan uang 5000 ribu rupiah Dan menawarkannya padaku Pada saat itu Uang 5000 ribu itu sangat besar Untuk anak seumuranku Sehingga Rasa inginku akan uang yang badut itu tawarkan Mampu mengalahkan rasa takutku Ini uang buat kamu jajan Ucapnya yang menyambut kedatanganku Yang mengambil uang pemberian darinya Itu adalah ucapan terakhir Yang ku dengar sebelum akhirnya kehilangan kesadaran Entah Aku tidak dapat mengingat apa yang terjadi Setelah selembar uang lima ribuan itu ku terima Aku kehilangan kesadaran Dan tiba-tiba Tersadar Di rumah nenek ama Tetanggaku Yang tinggal di sebelah rumah Aduh, Vira, kamu nggak apa-apa? Tanya nenek Amah yang menolongku dan sudah meminta pertolongan warga lain untuk memanggil kedua orang tuaku dan orang yang mungkin mengerti kejadian ini. Vira, kenapa, Nek? Tanya aku yang masih bingung. Namun tak lama setelahnya. Muncul seorang warga desa Yang memang dikenal sering menangani kejadian gaib Dia memberikanku segelas air putih Yang sudah dibacakan doa olehnya Aku meminum air itu Dan perlahan Ingatanku sebelum kehilangan kesadaran Mulai muncul satu persatu Dek Vira Kamu nggak apa-apa Tanya orang itu Aku mengangguk Setelah benar-benar merasakan tubuhku yang jauh lebih baik Dari sebelum meminum air itu Vira kenapa? Kok sampai bisa gelantungan di sumur itu? Tanya nenek ama Aku mencoba menceritakan semua hal yang kuingat Tadi di sana 
Ada yang ngajak main Vira Jawabku polos Namun Kali ini aku merinding Saat mengingat wujud makhluk yang mengajak aku bermain itu Vira kenal sama yang ngajak main Tanya nenek amah lagi Enggak, Vira enggak kenal Jawabku lagi Kalau enggak kenal, kenapa Vira mau diajak main? Nenek amah mencoba menggali lebih dalam Tentang apa yang sebenarnya terjadi Tadi Vira dikasih uang 5000 ribu Jawabku Nenek Ama menghela nafas Dia memintaku menunjukkan uang Yang diberikan oleh makhluk itu Namun Benar-benar aneh Saat aku mengeluarkan uangnya dari kantongku Uang itu berubah Menjadi dua lembar daun berwarna coklat Ya, berwarna coklat Nenek Amah menggela nafas Sepertinya Nenek Amah dan beberapa warga yang berada di tempat itu Sudah tidak ragu lagi Mengenai kejadian yang kualami Ya sudah Vira istirahat dulu sana Tapi memangnya yang ngajak main Vira itu makhluknya seperti apa sih? Tanya seseorang yang tadi membacakan doa Pada air putih yang kuminum Sekali lagi aku mengingat apa yang kulihat Sebelum aku kehilangan kesadaran Yang kuingat Saat itu Mulut dan sekitar bibir makhluk itu berwarna merah Dengan kulit yang berwarna putih pucat uh, Yang ngajak Vira main tadi Badut Baik itulah Trit singkat dari Mas Dioseta ya Tentang salah satu pembacanya yang ada di Twitter Yang pernah bertemu dengan makhluk yang disebut badut itu Jadi ini mengingatkan saya Tentang uh, sebuah film Hollywood ya kalau nggak salah Apa Warner Bros ya Saya lupa judulnya itu It ya It gitu Ya sama makhluk itu munculnya itu dari sumur dari sumur sebuah rumah tua gitu. Oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Selamat bekerja kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.